Ein Raubüberfall auf offener Straße führt Arne Schneider und Mark Westerhofen nach Köln-Poll. Trotz heftigen Widerstands hat der bestohlene Rentner seinen wertvollsten Besitz verloren. Guten Tag, Sie haben angerufen. Genau, ich habe angerufen. Okay, dann äh, wäre es ganz gut, wenn Sie uns mal erzählen, was passiert ist. Guten Tag. Ja, ich äh, bin äh, überfallen worden eben. Was heißt von überfallen? Zwei, von zwei ähm, äh, Jugendlichen. Ja, also, ist die, die haben mir ähm, Sie was geklaut meine, meine Armbanduhr abgezogen. Ja. Und normalerweise bin ich fit. Ist aber echt viel wert. Ja, genau. Ja. Das meine ja. Ganz, ganz ja. kurz erstmal vorab. Wie geht es Ihnen überhaupt? Brauchen Sie einen Arzt? Nein, nein, es geht. Ich, bin, ich bin eigentlich fit. Und ich habe mich auch wehren können. Und aber was heißt gesagt, denn wehren? Ja, ich habe den einen Jugendlichen in den Arm gebissen. Ich ja, 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 sehr ja, ja, gut ja, ja, ja. Nee, so, so gut ist das ja, gar nicht. Ja, also, ja, aber das, sich da das war die Mutter meiner ja, Mutter, die vor ein paar Jahren verstorben ist. Sie, genau. sie ganz das zusammen. Tochter, ja, das ist genau. Okay. Ja, okay, vielleicht, ja. um mal ein bisschen Struktur ja. reinzukriegen, ja, genau. können Sie uns mal nach und nach den Täter beschreiben und also beide Täter, erstmal ja, einen, dann den anderen ich machen, und dann ja. vielleicht das Diebesgut und ob die bewaffnet waren und in welche Richtung die gelaufen sind, ja, okay. damit wir eine Fahndung auslösen Ja, okay, das waren zwei Jugendliche, die waren da fast noch Kinder. Ich denke mal so 13, 14. 14, 15 Jahre alt war. Beide, beide da, da waren unterschiedlich in der Größe. Der eine war schon guten Kopf größer. Also ich schätze mal vielleicht wie groß? 1, 80 groß. 12, 14, nee, der eine war, der war ein bisschen kleiner. So, wir haben eine, ein, ein langsam, langsam, nicht alles also durcheinander ein Wir haben eine Person, ja. die kleinere Person, ca. 70 groß. Nee, die kleinere war so groß wie ich. Also wie groß sind Sie? Sie? Ich bin 1,68, vielleicht 1,65, war ein klein bisschen kleiner. Okay, Ach, eine Person. Was ja. hat die Person angehabt? Die Person hatte äh, eine schwarze Hose, die kleine, eine kleine und ein graues T-Shirt. Oh, alles hat klar. Den schwarze, aber also, aber nicht ganz so schnell. Die schwarze ja, Hose, graues... War so, die waren beide... Nee, er ist immer nur braun. eins nach dem anderen. Der eine war... Also der kleinere hatte braunes, braunes, helles Haar, helles Haar. Braunes Haar. Ja, braun, kurz lang? Kurz, kurzes Haar. Kurz. Jetzt haben wir die eine Person weg, jetzt machen wir ja, die zweite Person. Die zweite Person, der war größer, aber größer wie ich auf jeden Fall. Vielleicht so 1,75 Meter vielleicht. Okay. Der Junge, der war, der, der war fast blond, also braun, aber mehr fast blond. Kurze, lange Haare. Der, auch ganz kurzes Haar hatte Was der. Hatte der andere? Weißes T-Shirt habe ich noch gesehen und eine schwarze Hose. Da hatte ich drauf geachtet. Vor allen Dingen, weil beide eine schwarze Hose Waren die maskiert? Nee. Nein, die waren nicht maskiert. Kannten Sie die Person? Nein, überhaupt nicht. Haben Sie noch nie völlig gesehen? Noch also die waren noch nicht hier aus dem Bereich, aus der nein, Nachbarschaft? Völlig, nein, nein, überhaupt nicht. Welche Richtung, überhaupt Richtung sind die weggelaufen? Sie sind in die Richtung weggelaufen. Komplett die Richtung. Okay. Arne Schneider gibt die detaillierte Beschreibung umgehend an die Leitstelle weiter. Mark Westerhofen beruhigt in der Zwischenzeit den bestohlenen Mann, der immer noch unter Schock steht. Okay, die beide. Ja. Aber Sie gucken jetzt erstmal, Sie brauchen keine Ärzte betreuen, gar nichts. Nein, nein, ne? das ist in Ordnung. Dann machen Sie jetzt Folgendes: Sie werden jetzt einfach erstmal nach Hause gehen, bleiben Sie nach Möglichkeit zusammen und, die und halten Sie. Die müssen Sie echt finden, die bedeutet uns ja. echt alles. Wir so. machen unseren Job, den versuchen wir natürlich dann auch halt, dass wir die kriegen halt. Ja, der Herr Köhler hat äh, hier versucht, die Uhr äh, seiner Frau äh, zu verteidigen. Ähm, das kann man natürlich machen, wenn es. Äh, um Hab und Gut geht, was einem wirklich wichtig ist, was eigentlich nicht, sag ich mal, wertvoll vom Wert ist, sondern eher eine persönliche Bindung hat. Ähm, ob das aber wirklich letztendlich mal ratsam ist, sei mal dahingestellt. Ähm, das höchste Gut, was wir haben, ist unser Leben und unsere Gesundheit. Und wenn wir dann einen Täter geraten, ähm, der aufgrund dessen, dass ich mich wehre, dann auch noch ausrastet und mir an die Gurgel geht, sollte ich vielleicht lieber doch das Hab und Gut ihm mitnehmen lassen. Aber zum Glück ist die jetzt nicht ja, 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 ja. In der Kieler Straße, ganz in der Nähe von euch. Wir sind auf dem Weg, wir sind hier vor Ort jetzt fertig und würden äh, den Auftrag übernehmen. Als der Rentner den Namen der Überfallenen hört, ist er überrascht. Es handelt sich um seine Nachbarin. Die hat bereits das Polizeiauto gesehen und kommt den Beamten entgegen. Bleiben Sie das ist eine junge Dame. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ich bin gerade überfallen alles gut, worden. Alles gut. Von Sie zwei. Die Frau, die Frau Ute Bomik. Ach, die Frau Buhl, Sie Ute haben die Polizei Bohmik. gerufen. Ich habe die Polizei schon gerufen, aber okay, ich bin jetzt hier. Warum sind nach... Sie denn jetzt hierher gekommen? Ja, haben Sie ich, uns gesehen? Oder? Ja, ich bin so aufgeregt. Ich habe das Polizeiauto ganz, da gesehen. Ja, ganz okay. Ganz okay. Gut, wir wären jetzt nämlich gerade zu Ihnen gekommen, dann hätten wir ja keinen mehr angeworfen. Okay, geht's Ihnen gut? Hans, geht's dir was? Wie Warte, geht's ganz kurz. Gut? Bleiben Sie jetzt erstmal okay. bitte weg. Wir müssen ja. erstmal unsere Nahbereichsfahndung okay. und den Sachverhalt hier klären. Wir kommen also, Sie okay, sind jetzt überfallen ja, worden. Ihnen geht's gesundheitlich gut oder ja. sind Sie verletzt? Nein. Nein. Haben Sie hier aber ganz schön. Die haben Kleben. mir eine Halskette vom Hals gerissen. Halskette. Ich hatte eine Halskette um und ich habe einen Ring um gehabt. Okay, sind und beides haben, weg? Ja. Haben wir der notiert. war so ein bisschen locker und Gan, haben ganz wir kurz, die Ganz kurz, das Wichtigste: die Täter beschreiben. Ich muss ganz kurz wissen, wie die ausgesehen haben. Wenn man das jetzt dieselben sind, die wir wahrscheinlich Das waren jetzt zwei junge Bengels. Zwei junge Bengels, die wa
Weiß ich nicht, 12, 16, 13, 16. 14, okay, 15. Ja. Ich glaub, das ja. sind unsere Weiße Beine, die wir haben. Alles gut. Alles der gut. eine, der andere hat ein graues T-Shirt ja. an. Okay. Äh, Passt. Die aufgewühlte Frau beschreibt den Polizeioberkommissaren sehr genau, welche Wertgegenstände die Täter gestohlen haben. Offenbar handelt es sich hier um einen regelrechten Raubzug. Wo ist das passiert? Hier vorne irgendwo? Hier hinten, da hinten im Wald, da vorne, wo ich bin gerade. Ich hatte einen Arzttermin und ich musste hier hinten durch und da sind die okay. auf einmal. Sie kannten die gekommen. aber auch, wir haben noch nie Nein. gesehen, ne? Nein, die Leute. Die sind nicht aus der Nachbarschaft Nein. irgendwo her. Okay. Nein, Nein sind die ich kannte die gar nicht. Die sind da hinten irgendwo hingelaufen. Ich, okay. ich weiß es nicht. Ja, es tut sind mir leid. wahrscheinlich irgendwo ein Brit hier, ne? Wir machen jetzt folgendes. Also wir haben jetzt alle Daten, also die sind schon bei der Verhandlung schon raus. Ne? Ja, das heißt, ja. die Kollegen, wir werden jetzt selber auch in die Nachweisverhandlung gehen und werden uns nach den Leuten dann umschauen. Wir hoffen natürlich, dass wir kriegen. Ich wir möchte das ganz gerne wir wieder haben. Wir können nichts versprechen, aber wir geben alles. Ja. Brauchen Sie einen Arzt? Nein, ich glaube nicht. Ich, ich würde aber trotzdem nicht. vorschlagen, weil das sind schon einige Streben, die Sie da haben, dass ja. Sie auf jeden Fall einen Arzt ja. aufsuchen. Genau. Ja, also bei Zeiten, also nicht ja, zu weit ja, weg. Ja, kann ich machen. Und das ärztlich bescheinigen ja. lassen halt, ne? das ja. ist wichtig. Dann gehen Sie jetzt bitte erstmal alle nach Hause, beruhigen ja. Sie sich erstmal und wir kommen auf Sie wieder zu. Ne? Das heißt, dass wir postalisch Sie kontaktieren oder telefonisch oder ja, wir gut. kommen noch mal hier hin. Bin jetzt heute Alles klar, rein, ja. Ne? Alles genau. klar. Für ja, beide gut. Parteien wäre gut, wenn Sie Bilder oder so von dem Diebesgut haben, ja, dass Sie uns das zukommen lassen oder Nachweis, ja. Kaufnachweis. Ja, oder wenn Hab da irgendwelche auch. Nummern ja. drin sind, ja, ja genau. Individualnummern, dass wir sowas bekommen, dass wir das in die Fahndung mit aufnehmen ja, können, okay? Ja, gut. Und Knie, die ich habe. Bringen Sie Ihren ja. Vater gut nach Hause, nehmen Sie die junge Dame ja. mit. Ja, ja. und wir ja. 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 versuchen dann die Täter. Ja. Ja. Okay. Okay. Ja. Okay. Okay. Tschüss. Dankeschön. Die Beamten starten umgehend mit der Nahbereichsfahndung. Doch die beiden Täter scheinen wie vom Erdboden verschluckt. Eine Stunde später erreicht Arne Schneider und Mark Westerhofen dann allerdings einen Notruf, der in direktem Zusammenhang zu stehen scheint. Hallo, hallo, die Polizei, hallo, gehen Sie mal auseinander, gehen Sie mal auseinander. Ich habe 80 Euro reingefahren. Alles der Reihe nach, ganz ruhig. Was machen Sie denn hier? Das ist die Uhr von meinem Vater und ich bin davon 100 Prozent überzeugt, dass es die Uhr von meinem Vater ist. Das ist die, die, vorhin, das ist die, die genau. vorhin gestohlen wurde. Ganz genau, das ist so, die Uhr. Okay. Gehen Sie ganz, mal her, Jungs. Ich habe sie nur bei Ihnen gekauft. Hallo, geben Sie die mal bitte her. Sie haben uns gerufen. Ich. Genau. Sie haben uns gerufen. Ja, genau. Weil Darf ich die Uhr mal ganz kurz haben? Dankeschön. So. Gehen Sie mal ein Stückchen rüber. Das ist die Uhr von okay. meinem Vater. Das ist die Uhr von meinen Schwiegereltern. Nein, das kann nicht sein. Ich weiß, Schmuck das ganz haben mir meine Schwiegereltern Nein, gestern Schreiben gebracht. Das ist die Uhr von meinem Vater. Jetzt kommt aber alle mal ein bisschen runter. Wir versuchen das jetzt zu klären. Ja, weil das gilt hier nicht. Ich habe 80 Euro bezahlt jetzt. Und das Lassen Sie mich. Nein, das Passen Sie mal auf. Ist jetzt ganz einfach. Es gibt Streitigkeiten um die Uhr. Und der, der den Nachweis hat, dass sie ihm gehört, kriegt die Uhr wieder. Entweder haben Sie eine Rechnung oder einen Beweis dafür oder Sie. Ansonsten stellen wir das Ding erstmal sicher, bis der Sachverhalt geklärt ist. Ja, okay, ich habe meine 80 Euro ja. ja, jetzt. Ja, und ich habe natürlich keine Sie haben, Sie, haben die, Sie haben die verkauft. Ja. Dann haben, wo haben Sie die denn her? Ja, meine Schwiegereltern haben uns gestern halt hier diese Kiste gebracht, damit ich halt den Schmuck von denen noch verkaufen kann. Ja, dann haben Ihre so. Schwiegereltern doch wahrscheinlich einen Nachweis darüber, oder? Ganz ja, ich meine, die Uhr ist ja jetzt nicht mehr das neueste Stück, also da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Also Gut, wir können aber Ihre Schwiegereltern befragen, ob die im Besitz dieser Uhr waren, weil ich sag mal, die junge Vater Frau behauptet Nein. das steif und fest Auf jeden Fall. und, ja, klar. und äh, die, die, die Uhr wurde... Ja, war alles in dieser das Kiste, die, die meine Vater. Schwiegereltern gestern gebracht haben. Doch nicht nur bei der Uhr handelt es sich höchstwahrscheinlich um Diebesgut. Auch die übrigen Schmuckstücke können Arne Schneider und Mark Westerhofen dem zweiten Raubüberfall zuordnen. Na? Ja. Tag, Mann. Wo kommen Sie denn her? Gehören Sie dazu jetzt oder Familie? Ja. Mein Sohn. Das ist Ihr Sohn? Ja. Ah, okay. Prima. okay. Wie alt ist er denn? Wie, alt, wie heißt du? Ähm, ich bin Benjamin. Benjamin. Wie alt ja. bist du? Ich bin 14. 14. Wo ja. warst du nur die letzte halbe Stunde? Ja, ich war, ich war eigentlich zu Hause. Den hier. ganzen Tag war er zu Hause. Zu Hause? Ah, nee, nee, stimmt. Ah, heute Mittag war er einmal kurz im Baumarkt hier Ach, die ja. Möbel holen. Ja. Aha. Heute Mittag. Wo, wo im Baumarkt? Ja. Da, gleich um die Ecke da. Und was hat er da gemacht? Mit dem Baumarkt? Ähm, ja, der sollte da halt, hat halt hier diese Campingtische geholt, aber ansonsten ja. haben die mir halt hier den ganzen Tag geholfen. Mit und wem warst du da unterwegs? Ja. Ähm, mit meinem Bruder, Jonas. Wo ist denn der? Ähm, dann müsste, glaube ich. Der ist im Haus, oder? Nein, ja. Können wir den ja. mal kurz, können wir mal kurz reingehen? Ja, gucken, ich hol ihn eben, oder? Ja, komm mal mit. Das. Ich komm nee, mal mit. Warte, 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 lass ihn mal holen. Lass ihn mal holen. Ja, nicht, dass der... mal holen. Ganz kurz, ähm, in dem
Mhm. Hallo. Moin. Ja, du bist der Jonas? Jonas ja. ja. Kannst du mal kurz deine Jacke aufmachen? Ähm, ich möchte noch mal gucken, was du an hast. Wie Jacke aufmachen? Also ich sehe ja schon, dass du da ein graues T-Shirt drin hast, ne? Nein, bitte nicht. Arne Schneider informiert die Mutter über den dringenden Tatverdacht. Die Frau ist angesichts der Vorwürfe gegen ihre Söhne schockiert. Als sich die Teenager weiter unkooperativ verhalten, erhöht Mark Westerhofen den Druck. Ganz kurz, äh, wir haben eine Täterbeschreibung halt von denen. Kann ich die Jacke mal kurz mal aufmachen? Ja, ja also graues Shirt, ne? schwarze Hose, weißes Shirt und schwarze Hose. Die Haare stimmen, die Größen stimmen. Und eine Kleinigkeit heute halt noch. Zeig mal mal deine Arme bitte. Ja? Mach mal so, bitte mal nach vorne, andersrum drehen. Ich glaube, war der drehen. kleine Rat wieder. Kannst du die Jacke mal gerade ausziehen? Mach mal gerade. Zieh mal die Jacke aus. Okay, ist ja nicht so kalt, ne? Ja. Lass mal gerade deine Arme sehen. Was hast du denn da gemacht? Was ist das denn? Mein Vater. Wie? Was? Also, das ist ja, sieht ja schon ja. aus wie Zähne, ne? Hast du da eine Erklärung? Ganz kurz, ich sag was zu der Erklärung, ja. ne? Der alte Mann, ne? der da mit seinem Rollator da rumgestanden hat, der hat nämlich einen von euch beiden in den Arm gebissen. Und die Aussage haben wir. Und jetzt haben wir echt ein ganz großes Problem. Nämlich ihr habt ein großes Problem, weil alles stimmt. Die Täterbeschreibung, darüber hinaus der Biss. Und das ist jetzt, glaube ich, eindeutig. Und der Schmuck, der hier liegt. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr eins und eins zusammenzählen. Vielleicht habt ihr selber noch was zu sagen. Also, das wäre ganz gut. Wie sieht's aus? Wer will, bitte. Wer will ich von euch? das nicht. Warten Sie mal ganz kurz, Bleib mal, bleib mal. Bleib mal, bleib mal bitte ein bisschen ruhig. Und wie sieht's aus? Wäre besser, wenn er was sagt. Na, naja, wir sind halt zu dem äh, Baumarkt gegangen, um die Tische zu kaufen. Und da kam halt so in den Sinn, vielleicht noch irgendwelche Sachen zum Verkaufen mitzubringen. Und ähm, da kam halt irgendwie in den Sinn, dass wir irgendwie ähm, noch irgendwie Gegenstände irgendwie mitbringen. und Günstig ja, da, irgendwo herholen. Ja, da haben wir uns dann halt die Uhr und Kette, Ke war Kette und genommen, den, weil die ja, langsamer waren waren als, als ihr. Ja. Ja. Ne? Alte Leute abziehen. Wie soll ich das denn? Seid ihr euch im Klaren darüber, was ihr überhaupt begangen habt hier? Das wisst ihr schon. Ihr habt einen schweren Raub begangen, ne? Ja. Wie, alt also, wie alt bist du? Ich bin 14. Und du? Mir, warum habt ihr das ich gemacht? Bin du bist 12. Also, du weißt schon, dass du mit 14 strafmündig bist, oder? Ja, das, das weißt du. ist mir bewusst, ja. Okay. Das weißt du auch noch. Und das, ja, ja, also, du es, weißt war, auch es war auch wirklich eine sehr, sehr dumme Idee. Und, also, ja, also, wir haben, das war nicht nur eine dumme Idee, ja. das war ein Raubdelikt und das, das kann man auch nicht irgendwie jetzt mehr schön reden und unter den Tisch fallen lassen. Du bist dir schon bewusst, dass du jetzt eine Anzeige von uns fängst. Also wofür ist denn das Geld hier überhaupt, dass das jetzt so, äh, so eine, auf so eine hinrissige Idee kommt? Das Problem war nur, dass äh, unser Vater ähm, gefeuert wurde von ein paar Jahren. Und ich hab da kein Geld sind, mehr, oder? Ja, wir sind pleite gegangen und äh, wir wollten das Haus verkaufen. Ja, ja, ja. Nur, ja, ja. Und dann ja, wollte, wollte ich halt den Trödel machen, um halt ein bisschen Geld zusammenzukriegen. Aber ich habe sicherlich nicht die Kinder angestiftet. Oder da gehen wir auch nicht äh, von aus. Äh, und jetzt auch nicht den Eindruck. Wenn wir Straftäter haben, die in einem jugendlichen Alter, wie in unserem Fall 12 und 14 Jahre, sich befinden, wir müssen das aber objektiv sehen. Das heißt, wir haben hier nach wie vor eine Straftat. Und äh, das ist das, was bei uns letztendlich halt auch verfolgt wird. Die Kinder werden sicherlich nachher vom Richter dann anders behandelt werden. Das heißt, das Strafmaß, das sieht ein bisschen anders aus. Klar müssen wir natürlich etwas sensibler vorgehen und natürlich auch ein äh, triftiges Gespräch mit den Erziehungsberechtigten führen, weil in den meisten Fällen ist da irgendwas schiefgelaufen. Ja. Oh, darf ich nicht mitnehmen? Ne? Nein, nee, nee, nicht. Also nicht. Ich, äh, bei Ihnen will ich mich noch entschuldigen, dass ich da jetzt... Ja so, nichts für, da können Sie also, ja nichts für. Ich war jetzt wirklich davon ausgegangen, es tut mir wirklich leid. Ja. Und entschuldigen Sie, dass die Jungs da so... Wenigstens habe ich die wieder, das ist Scheiß gemacht da, ich, bin, was mal passiert. ich würde Sie ja. nur umgehen unterbrechen in Ihrem Szenario. Wir brauchen noch äh, die Ausweise von den beiden. Haben Sie die drin? Dann würde ich mit reinkommen. Ja. Der Kollege wartet dann hier draußen. Ja. Die Brüder müssen sich wegen schwerem Raub vor einem Jugendrichter verantworten.